Jeremías 28. Falsa profecía de Hananías. Aconteció en el mismo año al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Hananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, Quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de dos años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Hananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Dijo el profeta Jeremías, «Amén, así lo hago, Jehová. Confirme, Jehová, tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo». Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y peste contra muchas tierras y contra grandes reinos. Cuando se cumpla la palabra del profeta que profetiza paz, entonces él será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Hananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Hananías en presencia de todo el pueblo diciendo, Así ha dicho Jehová, de esta manera, dentro de dos años, romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones. Siguió Jeremías su camino. Después que el profeta Hananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, «Ve y habla a Hananías diciendo, «Así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, pero en vez de ellos harás yugos de hierro». Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aun también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Hananías, Escucha ahora, Hananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo te quito de sobre la faz de la tierra, en este año morirás, porque has hablado rebelión contra Jehová. En el mismo año murió Hananías en el mes séptimo. Jeremías 29. Carta de Jeremías a los cautivos. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron deportados, a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los gobernantes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los ingenieros de Jerusalén, por medio de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Gilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. La carta decía... Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allá y no disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni hagáis caso de los sueños que sueñan, porque falsamente os profetizan en mi nombre. Yo no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Seré hallado por vosotros, dice Jehová, 
haré volver a vuestros cautivos y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Pero vosotros habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y acerca de todo el pueblo que habita en esta ciudad, de vuestros hermanos que no partieron con vosotros al cautiverio, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo envío contra ellos espada, hambre y peste, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con peste, y los haré el horror de todos los reinos de la tierra, objeto de aversión, de espanto, de burla y de afrenta ante todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Por cuanto no escucharon mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde el principio y sin cesar. No habéis escuchado, dice Jehová. Escuchad, pues, palabra de Jehová, vosotros todos los deportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. Yo los entrego en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Y todos los deportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición diciendo, Póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia. Porque hicieron maldad en Israel, cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Y a Semaías de Nehelam hablarás diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén y a sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes diciendo, Jehová, te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joiada para que te encargues en la casa de Jehová de todo loco que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. ¿Por qué, pues, no has reprendido ahora a Jeremías de Anatot, que os profetiza? Porque él nos envió a decir en Babilonia, largo será el cautiverio, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos». El sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, «Envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho Jehová acerca de Semaías, de Nehelam, por cuanto os profetizó Semaías sin que yo lo hubiera enviado, y os hizo confiar en mentira. Por eso, así ha dicho Jehová, «Yo castigaré a Semaías, de Nehelam y a su descendencia. No tendrá varón que habite en medio de este pueblo» ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Jeremías 30. Dios promete que los cautivos volverán. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, Así habló Jehová Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he hablado, porque vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo de Israel y de Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Así ha dicho Jehová, hemos oído gritos de terror y espanto, no hay paz. Inquirid ahora, considerad si un varón da a luz, porque he visto que todos los hombres tenían las manos sobre sus caderas como la mujer que está de parto, y que se han puesto pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! tanto que no hay otro semejante a él. Es un tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Aquel día dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré el yugo de su cuello y romperé sus coyundas, y extranjeros no volverán a ponerlo en servidumbre, sino que servirán a Jehová, su Dios, y a David, su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, no te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia, de la tierra de tu cautiverio. Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, aunque te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Así ha dicho Jehová, Incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. 
No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicina eficaz. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque te herí como hiere un enemigo, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de tus muchos pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán devorados todos los que te devoran y todos tus adversarios, todos ellos irán al cautiverio. Pisoteados serán los que te pisotearon y a todos los que te despojaron yo los entregaré al despojo. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sion de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob y de sus tiendas tendré misericordia. La ciudad será edificada sobre su colina y el palacio será asentado en su lugar. Saldá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Serán sus hijos como antes y su congregación delante de mí será confirmada. Yo castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su soberano y de en medio de ella saldrá su gobernante. Lo haré acercarse y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? dice Jehová. Entonces vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. La tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara se cierne sobre la cabeza de los impíos. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Al final de los días entenderéis esto.